Sách sáng thế chương 28 Ông Y Xã gọi ông Gia Cốp đến Chúc phúc cho cậu và truyền rằng Con không được cưới ai trong số con gái Canaan Đứng lên đi về Bát Đan Aram Đến nhà ông Bơ Thu Ên ông ngoại con Và ở đó con lấy con gái ông La Ban Bác con làm vợ Xin Thiên Chúa toàn năng chúc phúc cho con Xin người làm cho con sinh sôi nảy nở thật nhiều để con trở nên một cộng đồng nhiều dân nước Xin người ban cho con Và dòng dõi con phúc lành của ông Abraham Để con chiếm hữu miền đất con đang trú ngụ Là miền đất Thiên Chúa đã ban cho ông Abraham Ông Isaac sai ông Jacob đi về Paddan Aram Đến nhà ông Laban Là con trai ông Bơ Thu Ên người Aram Và là anh bà Rebecca Mẹ của Jacob và Esau Ông Esau lấy vợ lần nữa Ê sau thấy rằng ông Asiak đã chúc phúc cho Jacob và sai về Padan Aram để lấy vợ ở đó và thấy rằng khi Jacob đi thì ông đã truyền con không được cưới ai trong số con gái Canaan Jacob vâng lời cha mẹ mà đi Padan Aram Ê sau thấy rằng những người con gái Canaan không vừa ý ông Isaac cha cậu vậy Ê sau đến nhà ông Ismael và ngoài những người vợ đã có Cậu lại cưới thêm cô Machalat là con gái ông Ismael, con ông Abraham và là em gái ông Nervazot, giấc mộng của ông Jacob. Jacob ra khỏi bơ e và đi về Karan. Cậu đến một nơi kia và nghỉ đêm tại đó vì mặt trời đã lặn. Cậu lấy một hòn đá ở nơi đó để gối đầu và nằm ngủ ở đó. Cậu chiêm bao thấy một chiếc thang dựng dưới đất, đầu thang chạm tới trời. Trên đó có các sứ thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống. Và kìa, Đức Chúa đứng bên trên thang mà phán. Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của Abraham, tổ phụ ngươi, và là Thiên Chúa của Isaac, đất ngươi đang nằm. Ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi. Dòng dõi ngươi sẽ nhiều như bụi trên đất. Ngươi sẽ lan tràn ra khắp Đông Tây Nam Bắc. Nhờ ngươi và dòng dõi ngươi. Mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc. Này ta ở với ngươi, ngươi đi bất cứ nơi nào, ta sẽ gìn giữ ngươi và ta sẽ đưa ngươi về đất này vì ta sẽ không bỏ ngươi cho đến khi ta hoàn thành điều ta phán với ngươi. Gia Cốp tỉnh giấc và nói, quả thật, có Đức Chúa ở nơi này mà tôi không biết. Cậu phát sợ và nói, nơi này đáng sợ thay, đây là nhà của Thiên Chúa. Là cửa trời chứ không phải là gì khác Sáng hôm sau Gia Cốp dậy sớm Lấy hòn đá cậu đã gối đầu Dựng lên làm trụ và đổ dầu lên đầu trụ Cậu đặt tên cho nơi đó là Bết Êm Trước đó tên thành ấy là Nút Gia Cốp khấn rằng Nếu Thiên Chúa ở với tôi và gìn giữ tôi trong chuyến đi Tôi đang thực hiện Nếu người ban cho tôi bánh ăn áo mặc Nếu tôi được trở về nhà cha tôi bình an thì Đức Chúa sẽ là Thiên Chúa của tôi Hòn đá này là hòn đá tôi đã dựng lên làm trụ Sẽ là nhà của Thiên Chúa Và lạy Chúa Mọi sự Ngài ban cho con Con sẽ dâng cho Ngài một phần mười